गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल मैथस के नायक में और कोडिंग और डी अपना चल रहा था तो वो टॉपिक कल वीडियो नहीं बना पाए किसी की वजह से कोई काम था तो उसको हम आज कंप्लीट करेंगे कोडिंग और डी को समझा बेहतर तरीके से कुछ टाइप्स उसके बच के तो उसको पूरा आज कम्प्लीट कर लेते हैं और नेक्स्ट इसी में आज आपको एक, एक और वीडियो मिलेगा जो मैथ्स से रिलेटेड होगा तो मैथ्स हम इसके बाद में पढ़ने वाले हैं ठीक है तो चलिए रिकॉर्डिंग और डिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे चलेंगे सीधा डायरेक्ट कोई रूल फॉलो तो है नहीं इनके अंदर रूल फॉलो करें तो क्वेश्चन से ही समझेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं फिर तो आपके सामने क्वेश्चन है इस टाइप से आपको कोट भाषा के अंदर कुछ क्वेश्चन मिलने वाले हैं जिनका अलग अलग शब्दों का अर्थ दिया होगा कोई मीन्स नहीं है जैसे कोट भाषा में इसको कोई हम पर्टिकुलर वर्ड नहीं बोल सकते हैं इस तरह ही दी होगी पीन टू शक जिसका मीन होता है रेड ब्यूटीफुल फ्लावर इसी तरह इन तीनों का जो मतलब दिया वाइट एंड रेड और इन तीनों का जो मीन्स दिया वो क्लॉथ इज ब्यूटीफुल यानी आपको प्रत्येक वर्ड का प्रत्येक अर्थ अलग आगे मिलने वाला यानी हर शब्द का कूट आपको मिलेगा हमें यहाँ पे बताना है कि फ्लोवर का जो फ्लोवर एक वर्ड है सॉरी हाँ फ्लोवर का फ्लोवर का हमें एक कूट भाषा शब्द बताना इनमें से कौन सा होगा भली बात ही आपको आता होगा बहुत इजी क्वेश्चन है ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है सिर्फ ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें बिल्कुल ध्यान रखना होगा जो कॉमन चीजें होंगी इनमें उनको हम निकाल देंगे यानी कहने का मतलब हमें यहाँ पे ये फ्लोवर जो हमें दिया हुआ इसका कूट यहाँ पे कौन सा है तो इसका इसी लाइन में मिलने वाला है ठीक है यहाँ पर एक रेड शब्द है और एक ब्यूटीफुल है तो अगर हमें रेड और ब्यूटीफुल यहाँ से हम निकाल दें तो ऑटोमेटिक फ्लोवर निकल के आंसर आ जाएगा क्या आएगा चलिए अगर हम सबसे पहले रेड की बात करें कि रेड देखते हैं क्या सेकंड लाइन में रेड है बिल्कुल है भी यहां पर ये रहा थर्ड लाइन में नहीं है तो हम क्या देखेंगे इन दोनों में रेड अगर कॉमन है तो इनकी कूट भाषा में क्या कॉमन है आप देखोगे इसमें भी ये है और इसमें ये यानी इसकी कूट भाषा में शक और इसकी कूट भाषा में ये भी दिया हुआ ठीक है और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा कोई बात नहीं हमें फिर ब्यूटीफुल यहां से गायब करना होगा तो ब्यूटीफुल इसमें नहीं है लेकिन थर्ड लाइन के अंदर है तो फर्स्ट और थर्ड में अगर हम कॉमन देखें तो यहां पर इसका टू दिया हुआ है इसका भी टू यहां पर यानी कहने का मतलब रेड और ब्यूटीफुल दोनों का मीन्स को जुर्म हमें बताना है इनमें से कोई सा भी हो सकता है बट हमें इन दोनों के मीन्स मिल गए दो दो कॉमन है जो बच गया कौन बच गया पी आई एम यानी पीन जिसको बच गया है इसका मतलब हो गया कि फ्लोवर जो इसका कूट शब्द आएगा ये आएगा ठीक है तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है इनमें गलतियां आपको नहीं करनी है जल्दबाजी नहीं करनी है अंडर प्रेशर आपको नहीं होना है कि सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन को समझना ठंडे दिमाग से और ये ना हो कि आप भी देखो अरे ये तो डी कोटिंग है ये तो मेरे को आता है तो आप फटाक से इसका निकालने की कोशिश करो वहां छोटी सी भी अगर गलती हो गई तो ओम आर में अगर एक बार आपने राउंड कर दिया तो उसके बाद में कुछ नहीं हो सकता चाहे आपको आता हो क्वेश्चन से नहीं आता हो इसलिए इजी क्वेश्चन है उसको भी हैंडल सही तरीके से करना है ठीक है चलिए एक क्वेश्चन हम और समझते हैं इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं तो इसी तरह हमें और शब्द दे दिए कूट भाषाएं और दे दी शाकैतिक रूप में बोलते हैं हमें दिया हुआ ग्रीन पिंक ड्रेस जिसका कूट ये दिया हुआ यानी प्रत्यक्ष वर्ड का आपको अलग अलग कूट मिलने वाला है ठीक है ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस ब्यूटीफुल पिंक बटन इनके अलग अलग कोई पर्टिकुलर मीन नहीं है इनका हमें पूछा गया इसका यानी कूट दिया हुआ एम बी वी यानी ये कूट है इसका मीन्स क्या होगा कौन सा वर्ड इसके लिए पर्टिकुलर यहाँ लिया गया है तो सिंपल सी बात कॉमन अपने को लेना होगा यहाँ पर यानी हमें इसका पता लगाना है एम बी वी तो इसके साथ कौन कौन है एक्स टी पी और आई रिब आर आई बी तो यहाँ से इनको हम हटाएंगे तो सबसे पहले अगर एक्स टी पी को यहाँ से हटाना है तो देखेंगे ये किस में कॉमन है अगर फर्स्ट लाइन में ही ये कॉमन आ रहा है तो इसका मीन मैं इसको ट्राइंगल से डिनोट कर दूंगा तो हमें डिफरेंट लगेगा थोड़ा सा तो इसमें देखो इन दोनों में क्या कॉमन है आप देख पा रहे हो इन दोनों में ये ड्रेस कॉमन है तो इसको मैं ट्राइंगल के अंदर राउंड कर दूंगा ठीक है अब रिब यानी आर आई बी इसके अंदर है तो इसको मैं एक सर्किल बना दूंगा इसके लिए इसके लिए भी सर्किल और इन दोनों में क्या कॉमन है आप देखोगे ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल इन दोनों में कॉमन है ठीक है कोई दिक्कत नहीं हमें बताना है यहां पर एम बी वी तो एम बी वी का क्या आ गया भी? जो बच गया वो ऑटोमेटिक आ जाएगा ठीक है डबल लैंड या इसको मैंने स्क्वायर के अंदर फिट किया तो ये आ गया कॉटन यानी सिंपल सी बात है जब इन दोनों का यहां से गायब हो चुका है निकल गया है तो हमें आराम से यहां पर एम बी वी का मिल गए हैं ठीक है 
ठीक है तो ये रहा आपके सामने यानी इसका जो आंसर आया वो क्या आ गया कोटा मीन्स एम बी बी ठीक है तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हो बिल्कुल भी आपका गलत नहीं होगा आंसर बस शर्ते आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं है ना कोई रटने वाला बेटर है सिर्फ दिमाग का खेल है कौन किस किस जगह कॉमन है क्या छाटना है अपने को ये करना है ठीक है इसमें एक सरल सा एक टाइप और है कोटी 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 का उनके क्वेश्चन हम और देख लेते हैं बेसिकली वो क्वेश्चन पूछे तो नहीं जाते बट हम देख लेते हैं क्या पता पूछ लिया जाए तो हम कर पाए उसे भी ठीक है चलिए देखते हैं उसको भी तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं कोडिंग और डिकोडिंग का यानी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो एक दूसरे को रिप्रेजेंट करेगा ठीक है एक वर्ड दूसरे को रिप्रेजेंट करेगा यानी जहां आसमानी को समुद्र से रिप्रेजेंट किया गया है और समुद्र को पानी से किया गया और पानी को हवा से किया गया और हवा को बादल से और बादल को नदी से तो हमें इनमें से कोई सा भी प्रश्न पूछ सकता है प्यास लगने पर क्या पियेंगे ये प्रश्न पूछ लिया अब आप देख प्यास लगने पर हम पानी पीते क्या पीते हैं पानी पीते हैं लेकिन पानी को किससे डिनोट किया गया अभी हवा से इसका मतलब पानी क्या बन रहा है हवा तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा हवा हमें पानी नहीं करना है क्योंकि पानी को रिप्रेजेंट जो कर रहा है वर्ड वो है हवा ठीक है तो वही बात है और इसमें अगर पूछ ले आपको तो बारिश कहाँ से होती है बारिश कहाँ से होती है बादलों से होती है यही है तो बादल को क्या रिप्रेजेंट किया गया नदी तो आपका ये भी प्रश्न हो जाता अगर ये पूछते कि बारिश कहाँ से होगी बादलों से बारिश होती है आसमान यहाँ नहीं दिया गया है तो वो भी हो सकता था लेकिन ऐसा वर्ड नहीं देगा तो मैंने तो बनाया इसमें से कि नदी हो गया ठीक है इस तरह से और भी जैसे समुद्र का पूछ लिया ये आसमान या ये पूछ लिया आपसे कि आकाश का रंग कैसा होता है आसमानी होता है बिल्कुल बादल का रंग पर देखें तो लगभग लगभग जो परसेंटेज होता है वो आसमानी नीला कलर से बोलते हैं तो उसका मतलब पूछेंगे तो समुद्र हो गया क्यों क्योंकि ये रिप्रेजेंट जो रंग है वो समुद्र से किया जा रहा है तो इसका आंसर क्या होगा समुद्र तो इस तरह से एक शब्द दूसरे शब्द को रिप्रेजेंट करेगा इसमें बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन पूछते तो नहीं है बट बाई चांस आ जाए तो हमें करना होगा बिल्कुल ये नहीं कि इजी है तो नहीं होगा ठीक है तो आप इसे कर पाएंगे इसमें भी गलतियां ना करें कई बार कोचिंग के अंदर स्टूडेंट से ये ऐसे प्रश्न भी अगर पूछ ले जाए तो ध्यान न देने की वजह से वो ये सोचते हैं बड़ा इजी है तो जल्दबाजी में उत्तर कुछ ही बता देते हैं जैसे पानी का पूछते तो ये बता देते कि पानी को समुद्र बोलिए उल्टा मतलब ध्यान नहीं देते बेसिकली यही बात है कि ध्यान आपको देना है छोटी सी छोटी चीज कवर करने होगी तो रीजनिंग का जो कोडिंग और डी कोडिंग का जो टॉपिक था ना उसमें जितने भी टाइप्स मैंने बताए वहां से क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे एक टाइप तो आपका ये तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप नहीं है एक तो कूट भाषा का जो कूट भाषा जिसे सांकेतिक भाषा हम कहते हैं यहां से प्रश्न आपके बनेंगे सांकेतिक भाषा के प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछ सकता है इसके अंदर अल्फाबेटिक पूछ सकता है किसी राम का संकेत दिया हो या डिजिट के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है और दूसरा विशेष इसके अंदर जो 100 प्रतिशत क्वेश्चन आपसे पूछेगा इसमें वो होगा जैसे मान लीजिए कि राम को क्या लिख दिया भाई राम को मान लीजिए कुछ ही लिख दिया हो चालीस लिख दिया हो पचास कोई आपको एक एड करके सम करके यानी प्लस करके माइनस करके इंटू और भाग ऐसा प्रश्न मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था इससे रिलेटेड तो आपसे इनसे एडिंग वाला मल्टीप्लाई वाला प्रश्न आपसे जरूर पूछेगा तो ये ध्यान रखना है सांकेतिक रूप वाला विशेषकर आपको ध्यान रखना है दूसरा राम इस तरह के शब्द आएंगे तो आपको बोलते राम का अर्थ दो सौ है तो कैसे आए आप ठीक है तो नंबरिंग लगा के जोड़ प्लस इंटू भाग क्या करना है वो आपको तय करना है वहां पर और इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ जाते हैं तीसरा अगर इसमें आप ज्यादा पढ़ना चाहो तो वो अभी मैंने बताया था पूर्ण भाषा में ते एक तीन तीन वर्ड दिए होंगे राम इज गुड इसको ओ का मा इस तरह से को दर्शाया होगा तो आपको वहां से कोमल लेना है तो ये प्रश्न बेसिकली पूछ लेता लेकिन इसमें से प्रश्न नहीं पूछेगा लेकिन आप पाना चाहिए पूछ ले तो आप कर दोगे लेकिन ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है और इन दोनों में से प्रश्न आपका कोडिंग और डी से उठाएगा तो यहां से आपका कोडिंग और डी पूरा चैप्टर हो चुका है ज्यादा आपको गहराई में जाने की जरूरत नहीं है सिर्फ आपको कहा जाना है प्रैक्टिस करने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए गाइड्स आपके पास है नोट्स आपके पास सब कुछ नेट से भी व्यवस्था काफी अवेलेबल आज के टाइम में तो आप किसी न किसी तरीके से आप उनको कवर कर पाओगे तो ये नहीं कि आपने दस प्रश्न कर लिए और छोड़ दिया कि मेरे को दस के दस प्रश्न आ रहे हैं तो हम कोटिंग डी कोटिंग आपको प्रश्न इजी नहीं मिलेगा वहां पर थोड़ा सा लेंथी मिलने वाला यानी उसकी कैलकुलेशन हार्ड हो सकती है या वो थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है आपको अल्फाबेटिक अक्सर याद होने चाहिए 
सीधी सी बात है कि मैंने बताया था कोडिंग और डिकोडिंग का जो बेस होता है वो होता है अल्फाबेटिक के नंबर अल्फाबेटिक खुद होते हैं वो नंबर आपको याद होने चाहिए कि इस तरह आप याद करते हो ये आप बेहतर तरीके से बता सकते हो ठीक है तो यहां पर अपना चैप्टर खत्म हो गया नेक्स्ट अभी आज आपको एक मैथ्स का वीडियो मिलने वाला है ठीक है तो मैथ्स का एक न्यू टॉपिक हम करवाएंगे वो आप देख लीजिए कौन सा है और मैथ्स के दूसरे उसे देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डी हो गया है रीजनिंग का जैसे ही टाइम मिलता है मैं रीजनिंग का टॉपिक नेक्स्ट भी करवाऊंगा पूरा सिलेबस हमने बताया आपको कि फर्स्ट ग्रेड में जो फर्स्ट पेपर है उसका पूरा सिलेबस हम करवाएंगे मैथ्स और रीजनिंग का साइंस की क्लासेस भी आपके लगेंगी टाइम नहीं मिलने की वजह से आपकी क्लास नहीं लग रही है संडे को आपको टाइम मिला उस वक्त हमने क्लास उनकी लगवाई टॉपिक कंप्लीट करवाया आगे भी आपका कंप्लीट होगा टॉपिक ठीक है तो आप जुड़े रहे इसी तरीके से हमारी वीडियोस को लाइक करते रहे शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा सभी स्टूडेंट तक चीजें पहुंचे आपका साथ हम पूरा देने वाले हैं आप भी हमारा साथ दीजिएगा चलिए धन्यवाद